ശ്രദ്ധയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കാർഡിനൽ ആൻഡ് ഓർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അനാലിസിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പോർഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിലാണ് കാർഡിനൽ ആൻഡ് ഓർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അനാലിസിസ് വരുന്നത് അല്ലെ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ അപ്രോച്ചസ് ടു ഡിമാൻഡ് അനാലിസിസിൽ റിസ്ക് ഫ്രീ അനാലിസിസിൽ വരുന്ന രണ്ട് അപ്രോച്ചുകളാണ് കാർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അനാലിസിസും ഓർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അനാലിസിസും റിസ്ക് ഫ്രീ അപ്രോച്ചുകൾ അപ്പൊ റിസ്കി അപ്രോച്ചുകൾ വേറെ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് ബാർ ബാർഡോക്സ് ബർണോളിൻ ഹൈപ്പോത്തസിസ് പിന്നെ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ എൻ എം യൂട്ടിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് ഫ്രീഡ്മാൻ സവീഷ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ മാർക്കോവിക്സ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഇതൊക്കെയാണ് റിസ്കി അനാലിസിസിൽ പഠിക്കുന്നത് പിന്നെ കുറച്ച് മോട്ടിവേഷണൽ അപ്രോച്ചുകൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതിലാണ് വെബ്ലൻ ഇഫക്ടും അതേപോലെ സ്നോബ് ഇഫക്ടും ബെൻവാജൻ ഇഫക്ടും ഇതൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് പിന്നെ പ്രാഗ്മാറ്റിക് അപ്രോച്ചിൽ ലീനിയർ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സിസ്റ്റം സോറി കോൺസ്റ്റന്റ് ഇലാസിറ്റി ഓഫ് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ അതേപോലെ ലീനിയർ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സിസ്റ്റം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലാഗ് മോഡൽസ് ഇതൊക്കെ അതിനണ്ടല്ലോ പഠിക്കുന്നു ഇതെവിടെയാണ് കാർഡിനൽ ആൻഡ് ഓർഡിനൽ റിസ്ക് ഫ്രീ അനാലിസിസിൽ വരുന്ന അപ്രോച്ചുകളാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഒന്ന് ഓർമ്മയിൽ കൊണ്ടുവരാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് കാർഡിനലും ഓർഡിനലിലോട്ടും കടക്കാം സോ കാർഡിനൽ ആൻഡ് ഓർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റീസ് കാർഡിനൽ എന്താണ് കാർഡിനൽ നമുക്ക് കാർഡിനൽ നമ്പർ ടേംസിൽ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിനെയാണ് കാർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സിംപ്ലി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റിയോ നമുക്ക് ഓർഡർ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഓർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ആ വാക്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി ഇനി ഇനി കുറച്ച് ഇത് എല്ലാവർക്കും ബേസിക് ആയിട്ട് അറിയാവുന്ന കാര്യമായിരിക്കും ഇത് കൂടാതെ നമുക്ക് നെറ്റ് എക്സാമിന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയാസ് നമ്മൾ കാർഡിനല് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം കാർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി മീൻസ് യൂട്ടിലിറ്റി ദറ്റ് ഇസ് കാർഡിനലി ഓർ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ്ലി മെഷറബിൾ അതൊരിക്കലും എക്സാമിന് ചോദിക്കൂല കാരണം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യം പിന്നെ ആ പിന്നെ ചോദിക്കുന്ന കാര്യം ദ ക്ലാസിക്കൽ ആൻഡ് നിയോ ക്ലാസിക്കൽ എക്കണോമിസ്റ്റ് ഹാൻഡ് ദ വ്യൂ ദാറ്റ് യൂട്ടിലിറ്റി ഇസ് കാർഡിനലി മെഷറബിൾ അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ആണ് ക്ലാസിക്കൽ ആൻഡ് നിയോ ക്ലാസിക്കൽ എക്കണോമിസ്റ്റ് ബിലീവ് ചെയ്യുന്നത് യൂട്ടിലിറ്റി കാർഡിനലി മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് പിന്നെ ബാക്കി ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് യൂട്ടിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി കാർഡിനലി മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചില എക്സാമ്പിളുകൾ വെയിറ്റ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അല്ലെ അമ്പത്താറ് കിലോ അറുപത്തഞ്ച് കിലോ രണ്ട് കിലോ മൂന്ന് കിലോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് അളക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഹൈറ്റ് പോലെ നമുക്ക് അളക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് പിന്നെ ലെങ്ത് ടെമ്പറേച്ചർ പ്രഷർ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നതാണ് അപ്പം ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റിക്ക് പറയാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ പറയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സെർട്ടൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് കമ്മോഡിറ്റി കൺസ്യൂം ചെയ്യുമ്പോൾ കൺസ്യൂമറിന് കിട്ടിയ യൂട്ടിലിറ്റി ഒരു നൂറ് യൂട്ടിലിറ്റി ആണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂട്ടിലിറ്റി കാർഡിനലാണ് എന്ന് അവിടെ പറയാം ദൻ ഇപ്പോ കാർഡിനൽ പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് നമ്മൾ ഓർഡിനൽ എന്താണെന്ന് പറയണ്ടേ അല്ലെ ഓർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യൂട്ടിലിറ്റി നമുക്ക് ഓർഡർ ചെയ്യാനായിട്ടേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡിനൽ ടേംസിൽ മാത്രമേ പറയാനായിട്ട് അവിടെ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ലെസ് ദാൻ മോർ ദാൻ ഇങ്ങനെ പറയാനേ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ യൂട്ടിലിറ്റി നമുക്ക് ഓർഡിനൽ ആണെന്ന് പറയാം അപ്പൊ യൂട്ടിലിറ്റി ഓർഡർ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ആൻഡ് ലെസ് ദാൻ ഓർ മോർ ദാൻ ടേംസിൽ നമുക്ക് പറയാനും സാധിക്കും ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഇത് വിട്ടു പോകും സാധാരണ പഠിക്കുമ്പോൾ യൂട്ടിലിറ്റി ക്യാൻ ബി ഓർഡേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ അറേഞ്ച് തന്നെ പഠിക്കും ലെസ് ദാൻ ഓർ മോർ ദാൻ ടേംസിൽ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് ഓർഡിനൽ പറ്റും കേട്ടോ അത് നോക്ക പിന്നെ ഓർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അപ്രോച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് യൂട്ടിലിറ്റി കെ നോട്ട് ബി മെഷർ കാർഡിനലി The modern economist holds
വിട്ടു പോവാൻ സാധ്യതയില്ല പോയില്ല ഇത് നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട കാർഡിന്റെ യൂട്ടിലിറ്റി അനാലിസിസിന്റെ മെഷർമെന്റിലോട്ട് വരാം ഇനി യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന കാർഡിനൽ ആയിക്കോട്ടെ ഓർഡിനൽ ആയിക്കോട്ടെ ആദ്യമായിട്ട് യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് കോൺസെപ്റ്റ് ആദ്യമായിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ജെർമി ബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എക്കണോമിസ്റ്റ് ആണ് ബന്ധം ഇൻ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റി നയൻ ആൻഡ് എക്കണോമിക് തോട്ടിലോട്ട് ഈ യൂട്ടിലിറ്റി അനാലിസിനെ കൊണ്ടുവന്നത് ജെവൻസ് ആണ് എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി വൺ ഇതും നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഏരിയയാണ് അപ്പം സോഷ്യൽ തോട്ടിലോട്ട് യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിനെ കൊണ്ടുവന്നത് ജെർമി ബന്ധം ഇൻ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റി നയൻ ആൻഡ് എക്കണോമിക് തോട്ടിലോട്ട് യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ് ആദ്യമായി കൊണ്ടുവന്നത് ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ നമ്മൾ ജെവൻസിന്റെ പേര് പറയണം ഇൻ എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി വൺ ഇതൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ വിട്ടുപോവാൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള ഏരിയാസ് ആണ് നമ്മൾ പേജിക്കൊന്നും പഠിക്കുമ്പോൾ ഇതൊന്നും പഠിക്കും പഠിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല പഠിച്ചവരുണ്ടാവാം പക്ഷെ കൂടുതലും പഠിക്കാത്തവരായിരിക്കും നമ്മൾ എന്താണ് കാർഡിനൽ എന്താണ് ഓർഡിനൽ എന്താണ് ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്താണ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഇതൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിൽ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഒരു നോട്ട്ബുക്കിൽ നിന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഇതൊക്കെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പൊതുവെ നമ്മൾ പറയും നമ്മള് ക്ലാസ് എടുത്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഒരു ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ അതിന്റെ തുടക്കത്തില് നമ്മള് വലിയ വലിയ പിന്നെ ഫോറിൻ ഓതേഴ്സിന്റെ ബുക്ക് ഒക്കെ റെഫർ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടാവാം ഒരു ത്വരെ ഉണ്ടാവില്ല ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കണം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഫോറിൻ ഓതേഴ്സിന്റെ ബുക്ക് ഒക്കെ റെഫർ ചെയ്ത് പഠിച്ചവരാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇനി ഒരു ക്ലാസിന്റെ മിഡിലിലോട്ട് എത്തുമ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം പരീക്ഷയോട് എടുക്കാറായി അല്ലെങ്കിൽ മിഡിലിലോട്ടൊക്കെ എത്തുന്ന സമയത്ത് നമ്മള് ട്രാക്ക് ഒന്നോ മാറ്റും ഇന്ത്യൻ ഓതേഴ്സിന്റെ ബുക്ക് റെഫർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് പരീക്ഷയുടെ തലേന്നാകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മള് നമ്മളുടെ സ്വന്തം നോട്ട് ക്ലാസ് നോട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലെക്ചർ നോട്ട് റെഫർ ചെയ്യാൻ നോക്കും ഇനി പരീക്ഷയുടെ ആ ദിവസമാകുമ്പോഴത്തേക്കും പരീക്ഷാ ഹാളില് നമ്മൾ സ്വയം ഓതേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറും എന്നാണ് പറയാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഠിച്ചതായി ഒരു ബന്ധം ഇല്ലാത്ത നമ്മൾ തന്നെ പുതിയ പുതിയ ഹെവീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന അർത്ഥം അപ്പൊ അങ്ങനെ പഠിച്ചവർക്ക് ഇത് ചിലപ്പോൾ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല ഇനി ഫോറിൻ ഓതേഴ്സിന്റെ ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഓതേഴ്സിന്റെ തന്നെ ആണെങ്കിലും റെഫർ ചെയ്ത് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് നോട്ട് ഉണ്ടാക്കി പഠിച്ചവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊക്കെ ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാവും ഇനി ഇന്ത്യയിൽ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ റീലെ ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ ഇതൊക്കെ റിവൈസ് ചെയ്ത് തുടക്കം മുതലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും ആഴത്തിൽ വരെ പഠിക്കാനായിട്ട് പിന്നെ സാധിക്കും അതിനുള്ള അവസരം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആഴത്തിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ടുള്ള വലിയൊരു ക്ലാസ് തന്നെ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇൻ ജനറൽ സെൻസ് യൂട്ടിലിറ്റി ഇസ് ദ വോൺ സാറ്റിസ്ഫൈങ് പവർ ഓഫ് എ കമോഡിറ്റി അല്ലെ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സാധനം കൺസ്യൂം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ആപ്പിൾ മേടിച്ച് കഴിക്കുമ്പോൾ ആ ആപ്പിളിന്റെ യൂട്ടിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആപ്പിൾ കഴിക്കുന്നതിലൂടെ എനിക്ക് ഇത്ര യൂട്ടിലിറ്റി കിട്ടി എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അതിലൂടെ എനിക്കൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഒരു പ്ലഷർ ഒരു എല്ലാം അല്ലെ ഒരു സന്തോഷവും ഒരു പ്ലഷറും ഒരു യൂട്ടിലിറ്റി ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഒക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ ഒരു ഹാപ്പിനെസ് ഇതൊക്കെ കൂടിച്ചേർന്നതാണ് ഒരു കമ്മോഡിറ്റിയുടെ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്